प्रेम पागलपन है पर जिसने प्रेम जाना उसके लिए सिर्फ प्रेम ही समझदारी रह जाती है जिन्होंने प्रेम नहीं जाना उनके लिए प्रेम पागलपन है उन्होंने स्वाद ही नहीं चखा उस बात का उन्हें धन पागलपन नहीं है पद पागलपन नहीं है प्रेम पागलपन है जिन्होंने प्रेम चखा उनके लिए धन पागलपन है पद पागलपन उन्हें सब पागलपन है सिर्फ प्रेम ही एकमात्र बुद्धिमानी लेकिन लोग भी ठीक ही कहते हैं लोग अपने ही हिसाब से तो कहेंगे ना लोग तुम्हारे हिसाब से कैसे कहें लोगों को लगता है कि तुम कुछ डगमगा गए क्योंकि लोगों को लगता है जैसे वे चल रहे हैं तुम अब वैसे नहीं चल रहे तुमने लोगों से अपना ढंग अलग कर लिया तुम्हें आनंद आ रहा है तुम मगन हो रहे हो मगर लोगों को लग रहा है कि तुम बेढंग पे जा रहे हो भीड़ चाहती है सदा तुम भीड़ के साथ रांची रहो भीड़ तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहती भीड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती भीड़ व्यक्ति की हत्या करती व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती भीड़ गुलाम चाहती फिर वे गुलाम हिंदू हो कि मुसलमान की सिख की ईसाई की जैन कुछ फर्क नहीं पड़ता भीड़ की एक ही कला है कि तुम्हें पहुंच दे मिटा दे तुम तुम्हारी तरह ना रहो तुम्हारे भीतर भीड़ प्रवेश कर जाए तुम भीड़ की भाषा बोलो भीड़ के सिद्धांत मानो भीड़ का शास्त्र दोहराओ भीड़ जो कहे वैसा करो भीड़ जैसा चलाए वैसा चलो भीड़ मंदिर जाए तो तुम मंदिर जाओ भीड़ मस्जिद जाए तो तुम मस्जिद जाओ भीड़ मस्जिद में आग लगाए तो तुम मस्जिद में आग लगाओ भीड़ मंदिर का मूर्ति तोड़े तो तुम मूर्ति तोड़ो भीड़ जो करे वही करो लोग भीड़ पर सम्मिलित हो जाने के लिए उत्सुक भी होते कारण है कई एक तो जितना तुम भीड़ में उस साथ हो जाते हो उतनी ही तुम्हारी चिंता कम हो जाती तुम्हारा जिम्मेदारी का भाव तुम्हारे उत्तरदायित्व का भाव कम हो जाता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो पाप भीड़ करती है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता और अगर किसी भीड़ ने कोई पाप भी किया हो समझो कि किसी भीड़ ने जाके मंदिर तोड़ डाला हो कि गुरुद्वारे में आग लगा दी हो कि मस्जिद जला दी हो अगर इस भीड़ के एक एक आदमी से तुम अलग अलग जाके पूछो तो वो कहेगा कि मैं कैसे कर पाया कह नहीं सकता हो गया अगर तुम उससे पूछो कि क्या तुम अकेले ये कर सकते थे तो वो हिचकिचाएगा अकेले वो नहीं कर सकता था अकेले में आदमी के पास थोड़ा सा उत्तरदायित्व का भाव होता है भीड़ में सब उत्तरदायित्व खो जाता है भीड़ का नशा पकड़ लेता है इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे फिर इतने लोग कर रहे हैं तो मेरी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है अगर मंदिर जलेगा तो मैं कोई अकेला जिम्मेवार नहीं हूं मैंने जलाया ऐसा सवाल ही नहीं मैं तो सिर्फ भीड़ में था जलाने वाले तो और ही लोग थे और भीड़ में हर एक आदमी यही सोच रहा है जैसा तुम सोच रहे हो कि जलाने वाली तो भीड़ है मैं तो भीड़ में हूं सिर्फ भीड़ ने जितने बड़े अपराध किए हैं कभी व्यक्तियों ने नहीं किए व्यक्तियों के नाम बड़े छोटे मोटे अपराध हैं असली अपराध भीड़ के नाम है तो व्यक्ति को आसानी भी मिलती है भीड़ के साथ जुड़ जाने में तुम्हारे अपराध की वृत्ति को भी सुविधा मिलती क्योंकि भीड़ के सहयोग के कारण अपराध पुण्य जैसा मालूम होता है पाप पुण्य बन जाता है तुम अकेले करो तो मन कचोटेगा अंतकरण पर चोट लगेगी कांटा गड़ेगा भीड़ के साथ करो तुम्हें अंतकरण की कोई चिंता ही नहीं अंतकरण को एक तरफ रख दिया जा सकता है तुम्हारे भीतर छिपी हुई पशुता को सुविधा से प्रकट होने का मौका मिल जाता है भीड़ में तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो और पशु के करीब हो जाते हो अकेले में जितने तुम व्यक्ति होते हो उतने ही तुम परमात्मा के करीब होते हो क्योंकि उतना ही अंतकरण उतना ही विचार उतना ही ध्यान सजग होता है तुम एक एक कदम सोच के उठाते हो कि मैं जिम्मेवार हूं ये मंदिर जलाऊं इस दूध पीते बच्चे को मारूं 
इसने क्या बिगाड़ा है इसे कुछ पता भी नहीं ये हिंदू है कि मुसलमान है इसका भी पता नहीं इसे मैं मारू अकेले तुम पाप करने चलोगे कुछ सोचना ही पड़ेगा बड़े से बड़ा पापी भी विचार करता है लेकिन भीड़ के साथ पाप पुण्य हो जाता है मजे से कर सकते हो और रात आके निश्चिंत सो सकते हो उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है भीड़ में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक लाख आदमियों को पांच मिनट के भीतर राख कर दिया वो आदमी रात लौट के निश्चिंता से सोया थोड़ा सोचो एक लाख आदमी तुमने मार डाले हो और तुम निश्चिंता से सो सको कि वो आदमी कैसे सो सका ये मत सोचना कि वो कोई बड़ा भारी दानव था तुम्हारे जैसा आदमी था ठीक तुम्हारे जैसा साधारण आदमी था उसकी पत्नी थी उसका बच्चा था उसके माँ बाप थे किसी ने कभी उसे ऐसा नहीं जाना कि इतना महाहत्यारा है वो लेकिन सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि इतने लोगों के मरने के बाद तुझे कैसा लगा उसने कहा कोई सवाल ही नहीं मैंने आज्ञा का पालन किया ऊपर से आज्ञा आई थी मैं आके निश्चिंत सो गया आज्ञा पूरी कर दी मेरा काम पूरा हो गया मैं निश्चिंत सो गया अब सवाल यह है आज्ञा किसने दी इसके लिए कौन जिम्मेवार था ट्रूमेन प्रेसिडेंट था अमेरिका का जब ये एटम बम गिरा जब ट्रूमेन से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे जनरलों ने सलाह दी थी ट्रूमेन ट्रूमेन भी मजे से सोया क्योंकि उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं और जब जनरलों से पूछा गया उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति की आज्ञा थी भीड़ में जब कोई बात होती तो कोई जिम्मेवार नहीं होता हर आदमी अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे टाल देता है जिम्मेवारी के लिए कोई राजी नहीं होता कि मैं जिम्मेवार जिन्होंने एटम बम बनाया उन्होंने भी जिम्मेवारी अनुभव नहीं की उन्होंने कहा हम तो सिर्फ विज्ञान की खोज कर रहे हैं हमने इसलिए थोड़ी बनाया था कि तुम लोगों को मारो हमने तो बड़ी भारी खोज की उनने भी अनुभव नहीं किया कि हमारी कोई जिम्मेवारी फिर जिम्मेवार कौन था एक लाख आदमी मरे ये निश्चित बम गिराया गया ये निश्चित बम बनाया गया ये निश्चित किसी की आज्ञा से गिरा ये भी निश्चित लेकिन इतनी भीड़ संयुक्त थे उसमें कि सब एक दूसरे पे टाल दे सकते कोई जिम्मेवार नहीं मालूम होता भीड़ में लोग सम्मिलित होना चाहते हैं क्योंकि आत्मा को खोने का सबसे सुगम उपाय है और भीड़ भी चाहती है कि तुम भीड़ में रहो क्योंकि भीड़ का बल उसकी संख्या में जब तुम अकेले अकेले चलने लगोगे जब तुम व्यक्ति बनोगे और वही सन्यास का अर्थ है कि तुम अब अपने अंतकरण से जियोगे अब तुम्हें जो ठीक लगता है वह तुम करोगे नहीं कि भीड़ कहती है कि ठीक है अब तुम अपना निर्णय स्वयं लोगे अपने पाप पुण्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होगे अब तुम किसी पर टालोगे नहीं तो निश्चित ही लोग कहेंगे तुम पागल हो रहे हो फिर अनेक बार तुम्हारे वो भीड़ के बीच बड़ा फासला हो जाएगा भीड़ यजन करेगी तुम भजन करोगे बड़ा फर्क हो जाएगा भीड़ कहेगी सत्यनारायण की कथा हो रही आओ तुम कहे इस कथा में क्या रखा है क्योंकि जो कथा कर रहा है उसे कुछ पता नहीं और इस कथा में सत्यनारायण की बात कहीं आती ही नहीं कथा बड़ी मजेदार है इससे सत्य का कोई लेना ही देना नहीं तुम शायद मंदिर ना जाओ क्योंकि तुम देखोगे वहां एक पेशेवर पुजारी पूजा कर रहा है पेशेवर कैसे पूजा करेगा तुम शायद मस्जिद ना जाओ क्योंकि तुम कहो मस्जिद में भी कोई नहीं है कोई प्रतिमा तो है नहीं कोई आधार आलंबन तो है नहीं तो जहां हाथ झुका के बैठ जाऊंगा वही मस्जिद हो गई मस्जिद जाने की क्या जरूरत है एक सूफी फकीर जिंदगी भर मस्जिद जाता रहा इतने नियम से मस्जिद गया पांचों बार दिन में नमाज पढ़ने कि लोग ये सोचना ही भूल गए थे कि कभी ऐसा भी होगा कि वो मस्जिद ना आएगा 
कभी एक आध दो बार ऐसा हुआ था तब कि वो बहुत बीमार था और उठ ना सका तो ही कभी गांव छोड़ के नहीं गया कि दूसरे गांव जाए और वहां मस्जिद ना हो लेकिन एक दिन सुबह लोगों ने पाया कि वो नहीं आया कल शाम तक तो आया था बिल्कुल ठीक था तो बीमार भी नहीं हो सकता एक ही शक हुआ कि बूढ़ा आदमी मर ना गया हो मस्जिद के बाद लोग सीधे उसके घर पहुंचे वो अपने घर के सामने झोपड़े के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठा ढपली बजा रहा था और गीत गा रहा था उन्होंने कहा बुढ़ापे में नास्तिक हो गए बुढ़ापे में कुफर सूझा काफिर हो गए मस्जिद क्यों नहीं आए वो फकीर हंसा उसने कहा कि जब तक अज्ञानी थे तब तक आए जब तक पता नहीं था कि परमात्मा सब जगह तब तक मस्जिद आए अब तो पता है कि सब जगह यहां भी है वहां भी है कहा आना कहा जाना अब तो जहां है वहीं गीत गाएंगे अब तो हर गीत नमाज है मगर भीड़ इससे राजी नहीं हुई भीड़ ने कहा कि बुढ़ापे में सठ आ गया तो भीड़ तुमसे कहेगी तुम पागल हो गए हो तुम्हारा रंग ढंग समझ में ना आएगा भीड़ ठीक ही कहती है मगर ये पागलपन इस जगत में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है बुद्ध को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए कबीर को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए क्राइस्ट को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए भीड़ सदा से यही कहती रही तुम सौभाग्यशाली हो कि भीड़ तुमको भी पागल कह रही इस पागलपन को कष्ट मत समझना इस भीड़ की तरफ से तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान समझना 